സ്റ്റെയർ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലോ ഫ്ലോർസിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സീരീസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റെയർ കേസ് സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൂം എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രെഡും റൈസറും കൂടെ ചേർന്ന പോർഷനാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെയർ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ത്രെഡ് അപ്പോൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ത്രെഡ് നമ്മൾ ഫൂട്ട് വയ്ക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാൽപാദം വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ പോർഷനെയാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഗോയിങ്ങും വരും ഈ ഇത്രയും പോർഷനെ നമ്മൾ ഗോയിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോയിങ് ഇനി ഇത് ഇത്രയും വരെ ഗോയിങ് ദെൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷനെ നോസിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗോയിങ്ങും നോസിങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോയിങ് പ്ലസ് നോസിങ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ത്രെഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ത്രെഡ് നമ്മുടെ പാദം ഫൂട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ റൈസ് റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേർട്ടിക്കലി ഉള്ള പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ത്രെഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ റൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈസ് അല്ല റൈസർ റൈസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വേർട്ടിക്കൽ പോർഷനാണ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ത്രെഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം റൈസർ ഇനി എന്താണ് റൈസ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റൈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കൺസിക്യൂട്ടീവ് ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൈസ് ആണ് റൈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർട്ടിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് മറ്റത് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ പറഞ്ഞു സ്റ്റെയർ കേസ് പറഞ്ഞു സ്റ്റെപ്പ് ദെൻ ത്രെഡ് റൈസർ റൈസ് അടുത്ത് ഗോയിങ് ഗോയിങ്ങും ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ള പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോർഷനെ നമ്മൾ നോസിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും എല്ലാം ഡയമെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ നോസിങ്സ് തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് ജോയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈനെ ആണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് നോസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം സ്കോഷ്യ സ്കോഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നോസിങ് ഇതാണ് നോസിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നോസിങ്ങിന് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്കോഷ്യ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോസിങ്ങിന് അടിയിലായിട്ടായിരിക്കും സ്കോഷ്യ പ്രൊവൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ സ്റ്റെപ്സ് സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിടയിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ബ്രേക്കായി പോവുകയോ ലാൻഡിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെയില്ല സീരിയസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് എഫ് എൽ ഐ ജി എച്ച് ടി ഫ്ലൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടേം ലാൻഡിങ് ആണ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ലാൻഡിങ്ങിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് എന്നോ പറയാം രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ്സിനിടയിലുള്ള ആ ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് കോട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് ഇതാണ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ടു ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ്ങും ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ്ങും കോട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നത് കോട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിട്ത്തും സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിട്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കോട്ടർ സ്പേസ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫിഗർ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ് ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിട്ത്ത് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് സ്പേസ് ലാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇതിൽ രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം വോക്കിംഗ് ലൈൻ വോക്കിംഗ് ലൈൻ എന്ന്
ലാൻഡിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലെങ്ത് ആണ് ബട്ട് അത് എടുക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ലാൻഡിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടോട്ടൽ ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം സോഫിറ്റ് സോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റെയറി സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഈ അടിയിലുള്ള സർഫസില്ലേ സർഫസ് ആണ് സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ സോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ വേസ്റ്റ് ഓർ വേസ്റ്റ് ടാബ് വേസ്റ്റ് ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ആർ സി സി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ദെൻ സ്റ്റെപ്പിനടിയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്ലാബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെയാണ് ഞാൻ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ആർ സി സി ബീമിനാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രിങ്ങർ സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റെയറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് അതിനെയാണ് സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെയറിന് കൊടുക്കുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ടിനെയാണ് സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആ ഇൻക്ലൈൻഡ് സപ്പോർട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ റണ്ണ് സ്ട്രിങ്ങർ എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ ഓരോ ഫിഗറിലായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ഫിഗേഴ്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഇത് സ്ട്രിങ്ങർ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൈൻ മെമ്പർ ഇനി സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ എൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാണോ ആ എൻഡ് സ്റ്റെപ്പിനെ ആയിരിക്കും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻക്ലൈൻഡ് മെമ്പറൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻഡിലുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടലും നമ്മുടെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ആ പോർഷനും തമ്മിലുള്ള ആ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷനെയാണ് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹാൻഡ് റേ ഇതാണ് ഹാൻഡ് റേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് റേൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് റേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാലിസ്റ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഹാൻഡ് റേലും ബാലിസ്റ്ററും ചേർത്തിട്ടുള്ളതിന് ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് ബാരിസ്റ്റർ ബാരിസ്റ്റർ എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബാലുസ്ട്രൈഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബാരിസ്റ്റർ ആൻഡ് ബാലുസ്ട്രൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂവൽ പോസ്റ്റാണ് ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിക്കോട്ടെ എൻഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെ രണ്ട് എൻഡിലും ഉള്ള വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറിനെയാണ് ന്യൂവൽ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് സ്പാൻഡ്രലാണ് സ്പാൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ് നമ്മുടെ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ആ സ്റ്റെയറും ഇത് സ്റ്റെയർ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റെയറും ഹൊറിസോണ്ടലിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോർഷനില്ലേ നമ്മുടെ സ്റ്റെയർ കയറുന്നതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പോർഷൻ എന്തായാലും ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്പാൻഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെ ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേസ്റ്റ് സ്ട്രിങ്ങർ സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റെയറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡിലുള്ള സ്റ്റെപ്പിന് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ അറിയാം എൻഡിലുള്ള സ്റ്റെപ്പിന് ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ സ്ട്രിങ്ങർ കാണിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ഫിഗറിൽ ഞാൻ സ്ട്രിങ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റിലുള്ള സ്റ്റെപ്പിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഹാൻഡ് റേൽ പറഞ്ഞു ബാലിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി എല്ലാ ടേമും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിച്ച് ഹാൻഡ് റേൽ ബാലിസ്റ്റർ നോവൽ പോസ്റ്റ് സ്പാൻഡർ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പാണ് ടൈപ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോറി സ്റ്റെപ്പ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലയർ ഫ്ലയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നോർമലി കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളർ സ്റ്റെപ്പിന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ബുൾനോസ് സ്റ്റെപ്പ് ബുൾനോസ് റൗണ്ടഡ് എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ബുൾനോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു സർക്കുലാർ കോഡ്രൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സർക്കുലാർ കോഡ്രൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത് കാണുമ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സർക്കുലർ കോൺട്രൻ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ
വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഫിഗർ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ലാൻഡിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ട്രയാങ്കുളർ ഷേപ്പിലാണ് മീൻസ് കറക്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്കല്ല നമ്മൾ ലാൻഡിങ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ വൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ടൈപ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഷേപ്പ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് കാണത്തില്ല ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലോങ്ങും അതുപോലെ നാരോയും ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗർ കറക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം വേറെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും ചേഞ്ച് ആയിട്ടല്ല വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെയർ ടേണിംഗ് സ്റ്റെയർ ടേണിംഗ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയറും ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയറും ക്വാർട്ടർ ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ അതേ സെയിം ആണ് ക്വാർട്ടർ ടേൺ വരുന്നത് സെയിം ഈ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ ടേൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ലാൻഡിങ് ഇത് ഫുള്ള് ലാൻഡിങ് ആണ് ഇവിടെ ആ കൂടെ ലാൻഡിങ് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ലാൻഡിങ്ങും ദെൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് ടേൺ എന്ന് പറയും ഇത് ഹാഫ് ടേണും ഇത് ക്വാർട്ടർ ടേണും ക്വാർട്ടർ ടേൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒരു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ബട്ട് ഹാഫ് ടേൺ വരുമ്പം അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം അത് ഏത് രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയർ തന്നെ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയറും ഓപ്പൺ വെൽ സ്റ്റെയറും ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വരച്ച പോലെ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയറിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ചില്ലേ സെയിം തന്നെയാണ് ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അത് വരുന്നത് ദെൻ രണ്ടും നമ്മുടെ ഹാഫ് ടേൺ സ്റ്റെയറിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയറും ഓപ്പൺ വെൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെ സോറി ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇനി ഓപ്പൺ വെൽ സ്റ്റെയർസ് ആണെങ്കിലോ ഓപ്പൺ വെൽ സ്റ്റെയർസിന് നമ്മുടെ വെല്ല് പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഫ്ലൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മേളോട്ട് മേളോട്ട് കയറുന്നതനുസരിച്ച് വെല്ല് പോലെ ഒരു ഓപ്പണിങ് കാണും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഓപ്പൺ വെൽ സ്റ്റെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ കാണുന്നതാണ് ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ ദെൻ ഇത് ടേണിങ് സ്റ്റെയർ ആണ് ടേണിംഗ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടേൺ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ടേണിംഗ് സ്റ്റെയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഡോക്ക് ലെഗ്ഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഓപ്പൺ വെൽ സ്റ്റെയർ ആണ് ഇതാണ് ഓപ്പൺ വെൽ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ത്രീ ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ ത്രീ ക്വാർട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മൂന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡിലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുമ്പം കോട്ടർ ടേൺ സ്റ്റെയർ പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പം ബ്രാഞ്ച് പോലെ പോകും ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ അതും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബൈഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കോട്ടർ ടേൺ പോലെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് ബ്രാഞ്ച് പോലെ പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ത്രീ ക്വാർട്ടർ സ്റ്റെയർ നോക്കിക്കേ ജസ്റ്റ് ചെല്ലുന്നു ദെൻ വീണ്ടും അവിടെ പോയിട്ട് ടേൺസ് മൂന്ന് ടേണിങ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടേൺ വരുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ക്വാർട്ടർ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ സർക്കുലാർ സ്റ്റെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹെലിക്കൽ സ്റ്റെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പേസ് കുറവുള്ള ഏരിയയിലാണ് കൂടുതലും സ്പൈറൽ സ്റ്റെയർസ്
അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റൈസേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ റൈസർ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ റൈസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് റൈസർ കിട്ടും കറക്റ്റ് നോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ റൈസറിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റൈസർ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ത്രെഡ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ പിച്ച് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ പിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് എങ്കിലും മീൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കും മാക്സിമം പോയാൽ അത് ട്വൽവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ സ്റ്റെയറിൻ്റെ വിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിലാണെങ്കിൽ മിനിമം പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ദെൻ പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി റാമ്പ് വേറൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റെയർ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവമാണ് റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് സർഫസ് ആണ് കൂടുതലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽസ് മോളിലൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് വൺ ഇൻ ടെൻ ടു വൺ ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈറബിൾ വാല്യൂ വൺ ഇൻ ടെൻ ആണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വൺ ഇൻ സിക്സ് ആണ് മിനിമം വിട്ട് ഓഫ് റാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാത്തത് ഇതിലെല്ലാം ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ഇതിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും എഴുതാത്തത് ദെൻ എസ്കലേറ്റേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ഓർ മൂവിംഗ് സ്റ്റേഴ്സ് ഓർ എവർ മൂവർ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇത് എസ്കലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സപ്നേമ ഞാൻ വായിച്ച് മൂവിംഗ് സ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവർ മൂവിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഇതിനും ഒരു സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സ്പീഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കാം